guys, today I'm gonna show you how to make creamy kinataang bilo-bilo. Ang gagawa na tayo ng kinataang bilo-bilo, ang kailangan natin, syempre, bilo-bilo, kamote, at ube, sago, gusto ko yan na dalawa, yung maliit tsaka malaki, um, gata. Ito yung first na tiga, tsaka yung second na tiga. Kasi hindi natin siya um, saging, tsaka langka. Of course, yung asukal natin pang palasa. Tsaka ang ating kaldero at may wagang salo. So, so first open natin tong ating kalan. Una natin ilalagay ang ating pangalawang gata. Bali, papakuluan muna natin yung ating pangalawang gata. Tapos, ilalagay natin itong ating mahiwagang kamot. Okay, so nilagay ko na itong pangalawang gata. Nilagay ko na yung kamote at yung ude. Para maluto sila. Kasi matigas ko yung matalit yung ating So, yan na hayaan ko muna siyang lumambot. So, din natin lumambot yung kamote at saka yung ube. Takpan muna natin siya. So, check natin kung check natin siya kung medyo malambot na yung kamote at saka yung ube. So, dahil ng kamote. Natin siya. So, medyo malambot na siya. Pwede na natin i-add yung ating saging. Yung mami ko, pag gumagawa siya nito, naglalagay siya ng pinipig para daw mas masarap. Pero ako kasi, hindi ako naglalagay ng pinipig kasi wala lang. Hindi ko lang feel. <laughs> So, yan. Add na natin yung ating mayuwagang saging. Hintay natin siya maluto. Luto-luto ng konti. So, next natin yung add yun mamaya yung ating bilo-bilo. So, takpan natin siya ulit. Simmer natin siya siguro mga 2 to 5 minutes o 2 to 3 minutes para medyo lumambot ng konti yung saba. So, yan. So, this time pwede natin i-add ang ating kakang gata. Hindi ko ito nilalagay sa umpisa kasi ayaw ko siyang mag-curd. Kaya ako mamuumuo yung gata. So, nilalagay ko to sa kalagitnaan ng aking pagluluto. Disclaimer lang. Disclaimer. Ito, pinapakita ko sa inyo yung way ko lang ng pagluluto. Pero hindi ko alam kung ito talaga yung proper way of cooking. So, pag nilalagay ko na yung kakang gata, ang nilalagay kong next itong ating bilo-bilo. Naglalagay ako ng asukal pagtapos, ay pag malapit na siyang matapos. Kasi, meron kasi akong believe na The more na niluluto mo siya, the more na tumatamis siya. Ako kasi gusto ko sa huli na lang para yun na talaga yung lasa niya. So, Nalulay mo lang para hindi magdikit-dikit yung ating bilo-bilo. So yun, simmer lang natin siya ulit. Tapos mamaya natin siya lalagyan ng sago at langka. Since luto naman na yung sago natin, tapos yung langka, mabilis lang maluto. Okay, so ito na siya. Tignan natin konti yung apoy. Ayan na siya pag nilagay ko na yung pakang gata. Yung iba, sobrang malapot yung um, ginata nila. Pero ako, gusto ko hindi masyadong malapot. Yung iba kasi pag nilagay nila yung bilo-bilo, lumalapot na. So, ako ang ginagawa ko para lumapot pa siya, yung aking glutinous rice flour, 
Lalagyan ko to ng water. Tapos, ilalagyan. So, ito na yung aking glutinous rice flour na may water. Lalagay ko na yun dyan mamaya. Pero una ko ilalagay yung ating cook sago. Lagay ko na siya dito. Ganyan kadami. Kasi masarap marami sago. Then after nyan, palagay na natin yung ating may wagang lang Ito lang ka natin. Lalagay lang siya ating sasabi. Yan. So, nakikita nyo, buo-buo pa yung kamote tsaka yung ube. Ayaw kasi siya ng overcook. Gusto ko nakakagat pa siya talaga. So, yun na siya. Mamaya, papalaputin na lang natin siya. After ng ilang minuto pang simmer, papal papalaputin na lang natin tapos lalagyan na lang natin siya ng asukal. Then, tapos na! So, simmer na natin siya ng ilang minuto pa. So, this time, lagyan natin siya ng sukal. Tamisin na natin siya. Tuloy lang natin. See? Napakasarap niya. Namay ko yung umay nung langka. Ang sarap. Lalagyan lang natin siya ng sukal. White sugar po yung gagamitin natin. Sarap kasi ito matamis. Na matamis, na matamis. Halo na natin siya. Ganyan. Bago natin siya palaputin. Sarap po. Pwede na natin siya tikman. Kung matamis na ba siya o hindi pa. Abangan pa ako guys. Nalagag pa ako ng asukal. So, approximately ang nagamit kong asukal, mga nasa half a kilo. Para dito sa madaming bilo-bilo na to. Titikman ko pa siya ulit. Sa akin, okay na yung tamis. Pakuloyin ko lang siya ng konti, tapos lalagyan ko na siya ng pampalakot. So, okay na yan. Tapos tayong papalabutin na natin siya. Parang slurry lang siya, pero glutinous rice flour ang damit natin. Para lumakot siya. lumapot na siya ng konti, pero kulang pa. So, papalaputin ko pala dada yung pin. Make sure na walang lumps yung gagawin yung pampalapot para hindi siya magbuo-buo. So, yan. Lapot na siya, di ba? Tingnan natin. Ibusin na natin itong ating pampalapot. Yeah. 
isang masarap na binatang bilo-bilo. Costing din yan, costing. Siyempre, pag pinalapot natin, dapat, after nun, titikman natin siya. Masarap siya, guys. So, that's it.